नमस्कार कैसे हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे अपने घरों में हैं तो सुरक्षित हैं कोरोना की जंग से तो सब लोग हम जीत ही जाएंगे तो दोस्तों आज हम ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में आप सभी का स्वागत करते हैं इस्तेमाल करते हैं आप सभी का और आज से हम एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं अगर आपको मुंबई में जाना है वहाँ पर रहना है टेक्नीशियन बनना है या किसी भी लाइन में अगर आपको जाना है वो सारे हम एपिसोडिक वाइज आपको सारी बातें बताते रहेंगे तो आज पहला जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि आपको एक अच्छा एक्टर कैसे बनना है तो दोस्तों अगर आप एक अच्छे संपन्न परिवार से हैं तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूँ आपको अगर आपके घर में संपन्न है सब लोग सब व्यवस्थित है अच्छे से है और आपकी आमदनी अच्छी है आपके घर परिवार की तो आप सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन करके उसके बाद ट्वेल्थ के बाद में आप बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी अगर आप कर लेते हैं उसके बाद में दिल्ली में एनएसडी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहाँ पर आप अगर पास आउट होकर जाते हैं तो जो शाहरुख खान और बड़े बड़े दिग्गज जैसे कि यहाँ से पास आउट होकर गए हैं अनुपम खेर भी यहीं से एनएसडी पास आउट और नवाजुद्दीन सद्दकी जो कि ये तो हमारे गांव के पास में ही रहने वाले हैं ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में आता है बुढ़ाना नगर के वहाँ पर निवास करते हैं निज़ामुद्दीन सद्दकी ये भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एन दिल्ली से पास आउट होकर गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर छोटी छोटी भूमिकाएँ पहले निभाई लेकिन आज ऊपर वाले ने उन्हें अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया है ऐसे ही शाहरुख खान साहब यहां पर एन पास आउट होकर गए और उन्होंने अपनी एक अलग छवि हिंदुस्तान में बनाई अनुपम खेर साहब शिमला से हैं शिमला से एन पास आउट यहां पर होकर उन्होंने वहां पर अपना एक्टिंग स्कूल भी डाल रखा है मुंबई में अनुपम खेर क्लासेस के नाम से आप वहाँ पर जाकर भी एक्टिंग क्लासेस सीख सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं लेकिन नंबर वन इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उसमें तीन साल का कोर्स होता है दोस्तों और वहाँ से पास आउट होने के पश्चात आपको सारी एक्टिंग डायरेक्शन और इवन प्रोडक्शन और आर्ट डायरेक्शन की सारी ट्रेनिंग देकर आप जिस फील्ड में आपकी रुचि है कैमरे में रुचि है अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं और आजकल वी का दौर भी बहुत बड़े जोरों शोरों से चल रहा है आप घर में बैठ के ही पूरी फिल्म बना सकते हो वी और क्रोमा के माध्यम से दोस्तों ये सारी चीज़ें आज हम सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं तो मैं बता रहा था कि अगर आप संपन्न परिवार से हैं तो आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हुआ फिर पूना में एफ है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट तो वहाँ पर भी आप जाकर सीख सकते हैं और इसी प्रकार मुंबई फिल्म सिटी में विजलिंग वुड है दोस्तों ये सुभाष घई ने खोला था और वहाँ पर भी इवन वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर संपन्न परिवार से हैं तो वहाँ पर इन तीनों जगहों पर जाकर आप अपनी ट्रेनिंग लेकर उसके बाद में एक्टिंग फील्ड टेक्निकल फील्ड या किसी भी फील्ड में जाकर आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं तो और अब मैं दूसरा पहलू बताता हूँ आपको अगर आपकी इच्छा है मुंबई शहर में जाकर कुछ करने की लेकिन आपके पास पैसे का अभाव है तो भी नहीं हमें घबराना है दोस्तों उसके लिए भी रास्ता हम आपको बताने जा रहे हैं अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो आपके पास जो कम से कम पैसा है देखो शुरुआत में कुछ तो आपके परिवार को सपोर्ट करना पड़ेगा तो जैसे ही आप मुंबई शहर में पहुँच गए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि आपको छत की एक छत की आवश्यकता के लिए आप जैसे ही स्ट्रगल करते हैं तो पेइंग गेस्ट वहाँ पर आप जैसे मुंबई में जाएंगे तो पेइंग गेस्ट में डालेंगे वहाँ पर नेट पे तो पीजी पे बहुत सारे लोग रखते हैं जो चार पाँच हज़ार रुपये महीना लेते हैं नहीं तो दस पंद्रह हज़ार रुपये से कम रूम नहीं मिलता है और एक अकेले इंसान के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो आप एज ए पी में तीन चार फ्रेंड मिल उस रह सकते हैं आपका खर्च भी कम होगा और फिर उसके बाद में आप अपनी स्ट्रगल शुरू कर सकते हो और सबसे पहले आप मैं बता देता हूँ आपकी आमदनी भी शुरुआत हो जाएगी आप बोलेंगे कि भाई आमदनी कैसे होगी हम पाँच हज़ार भी कहाँ से भरेंगे तो उसके लिए दोस्तों 
जो फिल्म सिटी में बहुत सारे टॉक शोज़ हैं जो चलते रहते हैं जैसे कपिल शर्मा शो हुआ और बहुत सारे जितने भी डांसिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें जो क्राउड बैठता है पता है वो वो लोग भी रोज़ का हज़ार रुपये कम से कम कमा लेते हैं तो आप महीने में ये सोच लीजिए कि आपको अपना किचन का खर्च निकालने के लिए आप साइड में जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू और वहाँ से कम से कम आठ दस हज़ार रुपये आप अपना अर्निंग कर सकते हैं पाँच हज़ार रुपये आप अपना रेंट दे सकते हैं और पाँच हज़ार रुपये आपके खाने पीने के उसमें खर्च हो सकता है तो वहीं से ये कमाने का रास्ता हम आपको बता रहे हैं वहीं से आप कमाएंगे और फिर उसके बाद में आप फिल्म सिटी में जाइए शूटिंग देखिए और दूसरी जगह हमने वीडियोस ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में जाकर डाल रखा है कि मड आइलैंड जगह है वहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं है एक विटी में जगह है जहाँ पर हर सैटरडे संडे शूटिंग होती है और आपको वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है आप देख सकते हैं शूटिंग जब आप देखेंगे तो आपको जजमेंट होगा मुझे किस फील्ड में काम करना है अगर आपकी रुचि एक कैमरा में है तो कैमरा मैन बन सकते हैं कैमरा मैन बनने के लिए दोस्तों आपको किसी को असिस्ट करना रहता है किसी जो कैमरा मैन रहता है उसको असिस्ट करेंगे देखो मेहनत तो बहुत है शुरू में लाइटों का ज्ञान कौन सी लाइट कहाँ से पर लगाई जाती है और कौन से कैमरे में कौन सा शॉट लेने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है कौन सा फिल्टर यूज़ किया जाता है ये सारी जानकारी वो आपको सिखाएँगे धीरे धीरे सिखाएँगे कोई भी इंसान जल्दबाजी नहीं करता है वो सोचता है कि कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है तो आपको अपना गुरु किसी ना किसी को बना के वहाँ पर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं और ऐसे ही एक्टिंग फील्ड है दोस्तों एक्टिंग फील्ड में आप जाइए सबसे पहले तो आप कैमरे की नॉलेज लीजिए शॉर्ट्स किस तरह से होते हैं जैसे हम ये सीधे खड़े हुए हैं तो ये सामने वाला फ्रंटल शॉर्ट हो गया और ये हो जाता है ये राइट प्रोफाइल शॉट हो जाता है फिर इसके बाद में लेफ्ट प्रोफाइल शॉट हो जाता है तो पहले शॉट्स को समझने का फिर उसके बाद में और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं अगर आप मुंबई जाने से पहले अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें आप फिल्मों के गाने देखना सुनना शुरू कर दीजिए उससे आपका डिक्शंस जो है तलफ़ जिसे कहा जाता है वो क्लियर होगा जैसे आपने अगर कोई फ्लावर लगा हुआ है तो उसको आम इंसान जो है बोलता है फूल फूल कह के संबोधित करता है लेकिन उसको एग्जैक्ट में फूल कहा जाता है जैसे आपने पुराने गाने सुने होंगे फूल तुम्हें भेजा है ख़त में ख़त भी देखिए आप कौन से शब्द का उच्चारण कहाँ से होता है रफ़ी साहब के गाने आप सुन सकते हैं और पुराने मुकेश जी के गाने आप सुन सकते हैं गाने सुनने से आत्मा शांत होती है और आपका तलफ़ क्लियर हो जाता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको हिंदी उर्दू और इंग्लिश ये तीन भाषाएं आनी बहुत अनिवार्य है क्योंकि देखिए हर तरह के शब्द जब हम एक्टिंग करते हैं किसी सीरियल में काम करते हैं और किसी फिल्म में काम करते हैं इवन अगर आपको विदेश जाना पड़ जाए आउटडोर शूटिंग के लिए तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है इंग्लिश ऐसी भाषा है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है और हर वर्ल्ड का इंसान इंग्लिश को समझता है तो इंग्लिश का आ, सीखने का प्रयास कीजिए आप इंग्लिश आपको आनी चाहिए हिंदी भी शुद्ध आपको आनी चाहिए जो मैथोलॉजिकल सीरियल रहते हैं सीरियल धार्मिक सीरियल मैथोलॉजिकल सीरियल को कहा जाता है उसमें शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है हर भाषा का अपना महत्व है कोई उर्दू सीरियल है उर्दू भाषी तो आपको उर्दू भी आना चाहिए जब आप इन तीनों अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अच्छे कलाकार बन जाते हैं तो अपने आप को दोस्तों प्रिपेयर कीजिए मुंबई जाने से पहले क्योंकि वहाँ जाते से ही खर्चा शुरू हो जाता है और खर्चा का हमने रास्ता बता दिया है किस तरीके से आप अपना खर्चा अपना जीवन यापन वहाँ पर चला सकते हैं आप अपना किचन चला सकते हैं जो भी शोज़ वगैरह होते हैं या क्राउड बड़ी बड़ी फिल्मों में क्राउड भी निकलता है तो कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप काम करके महीने में अगर दस दिन भी काम करते हैं तो दस हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं और बाकी समय में आप अपनी स्ट्रगल कीजिए अच्छे अच्छे ऑफिस में जाइए अपनी पहचान बनाइए तो मुंबई में आपका रहना 
खाना पीना सबसे मेन ज़रूरी था तो दोस्तों आज के एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट में हम टेक्निकली जो भी बातें हैं कैमरा मैन से रिलेटेड आर्ट डायरेक्टर से रिलेटेड सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे और देखते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा जो नए लोग हैं और वो जो मुंबई शहर में जाना जा जाना चाहते हैं और मुंबई में जाकर कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी राय यही है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिले तो दोस्तों गुड बाय नमस्ते सलाम सत्याकाल अपना ख्याल रखिए कोरोना से सुरक्षित रहिए और अपने घरों में रहिए जब तक जब तक ये बीमारी चली नहीं जाती है चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो